Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria del personaje que desbloqueó y generó las explosiones en el canal. El primer promocional que yo personalmente tuve, el primer promocional con el que me pasé el abismo, el primer power creep a Diluc que mucha gente hizo barbaridades y locuras para conseguir a Diluc y automáticamente salió Klee y mejoró lo que hace Diluc. Hoy estamos en la will legendaria de Klee. Por esto y más motivos, hoy sí toca dejar un buen like, una buena ulti de Bennett y una explosión para el algoritmo en los comentarios. Y vamos a ver todo lo importante de Klee, tanto el modo Super Saiyan, que es una cosa complicada donde te permite activar las tres cargas del axioma Kagura y las tres cargas del Bruja, aunque no lo recomiendo para jugadores medios casuales porque es algo complicado de hacer y solo vale en la primera rotación, como el mejor equipo y variantes de equipos, como una breve explicación de por qué se recomienda esquipear y básicamente vamos a empezar por ello de hecho es porque tiene mucha competencia otros carries de piro como jutao y milla personajes cuatro estrellas que existen a la par que ella es del día 1 y que a día de hoy generan equipos con mayor daño por rotación como son bennett y xiangling a pesar de que se pueden jugar juntos y básicamente que el tema de vaporizar limpiamente todo lo que hace Klee, a diferencia de jutao o bennett que pueden vaporizar todo limpiamente y aprovechar las reacciones elementales y la maestría Klee tiene algunos problemas tanto con la cantidad de hits que genera con su ulti mientras vas pegando y vaporizando, entre comillas, los cargados, como con la C1, que no es tan buena, de hecho creo que es una constelación bastante mala, pero se compensa con la C2, que es una constelación buenísima, pero ya la C2 es para jugarla prácticamente directamente, o con doble hidro y el Land Machine Q C6, o en Monopiro, básicamente, o en fiesta de reacciones si vas con Beidou o con Fischl, con, o sea, con un montón de elementos para hacer sobrecargas, vaporizados, electrocargados, y que eso voy a hacer una fiesta de reacciones. Igualmente, la fiesta de reacciones son equipos que se beneficia más concretamente, Jan Fei y Joy Milla puntualmente en algunos equipos cuando no juegas alguna especie de equipo con Jelan o algo así. Así que veremos todo eso y más, y como dije, para terminar esa pequeña introducción de por qué se recomienda skipear a Clip, a día de hoy, fuera del campo, Xiangling como personaje piro, en muchos de los equipos genera más daño por rotación, a menos que tengas luego constelaciones. Eh, Bennett como carry on Phil, además de curarte y bufar a todo el equipo, genera más daño por rotación el propio Bennett en campo que la propia Klee. Jutaun y Target, aprovechando el doble hidro, genera más daño por rotación a un solo enemigo. Yo y Milla están ahí ahí si consigues jugar una Klee C2, aunque comparar Yo y Milla C2 con Klee C2 versus Yo y Milla C0 con Klee C0, a C0 gana Yo y Milla, a C2 gana Klee por muy poco y además compensa muchísimo el daño multi-target que te da Klee a diferencia de Yuimilla pero al final Yuimilla es otro personaje vamos a decir impopular, que muy poca gente la juega y la juega más por gusto que por lo que puede hacer en el campo entonces por todos estos motivos al final Klee es un personaje que se recomienda esquipear fuera de esto es muy fuerte con el equipo correcto, sí que es cierto que muchos querríais jugar Kazuha, Shining y Bennett tal vez en otros equipos si no sois mega fans de Klee pero con este equipo se puede jugar tranquilamente casi cualquier abismo, menos el de la 3.7 porque en la segunda mitad te piden diferentes escudos, diferentes elementos y en la primera mitad si juegas Bennett, pues el cocodrilo y el tigre te van a hacer reacciones con el, y el imbuido de piro de Bennett y te van a dormir así que vamos con Klee que igualmente es muy divertida, tiene un nivel de poder medianamente alto, sí que a día de hoy recomendaría mucho si sois mains Klee que tengáis en cuenta esa C2 para jugar los monopiros y una vez la tengáis veréis unos equipos que diréis wow se desintegra todo literalmente y talentos lo primero y más importante en los talentos de Klee es que se suben por igual los tres aportan al daño por rotación de Klee súper parecido en prioridad y en la primera rotación porque tiene 20 segundos de cooldown y son cooldowns independientes porque tienes dos cargas, con lo cual en primera rotación tirarás dos o hasta tres cargas. Ahora explico el bug para activar el bruja y el axioma, el modo Super Saiyan de Klee. Pero a partir de la segunda rotación de 20 segundos, solo tirarás una elemental por rotación. Igualmente, en cálculos, la primera rotación si haces correctamente y juegas axioma más bruja, activando tres cargas de bruja y tres cargas de axioma, con el bug este de la elemental, ahora lo explicamos, más explicamos el combo correcto de Klee, que es súper divertido y súper complicado te compensa el daño de el resto de segunda tercera y hasta casi cuarta rotación esto porque lo explico aunque sea algo complejo porque el llevar full bruja más axioma si tienes la axioma de Jae, que es esta de aquí 
eh, te va a hacer que sea mejor llevar full bruja, pero fuera de esto, es decir, para jugadores medios o que llevéis, por ejemplo, una oración perdida o el arma del pase de batalla o cualquier otro arma para Cli o la sinfonía de los moradores y demás, es decir, una activa de estas cargas de axioma, tampoco entonces requiere llevar bruja y ahí se podría llevar dos y dos. Así que quedaros con esta explicación porque después, de hecho, un segundo, que he cambiado aquí los ítems a, a los personajes, quedaros con la explicación porque luego entraré en el set. A todo el mundo os voy a recomendar principalmente dos y dos, pero si lleváis axioma y bruja y hacéis el combo correcto, solo muy poca cantidad de jugadores y que os preocupéis por hacer cosas bastante complicadas, que entiendo que no se puede hacer y las constelaciones hablamos de ello ahora también, vais a poder jugar full bruja con axioma. Para el otro 95% de jugadores, 2 y 2. Quedaros con esta explicación porque es importante para luego. Así que, la elemental tiene dos cargas con cooldown de 20. Los básicos, hablando del combo correcto, tener en cuenta que se juega a cicli. Y ese salto te permite reposicionarte, aunque yo esté haciéndolo en mi propio sitio, ese saltito que estoy haciendo te permite moverte y reposicionarte para seguir pegando en el campo sin gastar estamina. Y además, la estamina de los cargados te la puedes ahorrar porque el primer talento de ascensión dice cuando se inflige daño con bomba saltarina, que en teoría tirarás, o sea, tirarás dos, pero se van a contar tres por el bug o dos con una rotación normal y ataque normal, hay una probabilidad del 50% de que Clio tenga una flor explosiva. Salta casi siempre y sueles tener dos o tres flores de estas por rotación. El siguiente cargado consume esta flor no hay ningún coste de aguante y el cargado hace un 50% más de daño. En el campo activas, como digo, 2-3 de estas por rotación, a pesar de las dos cargas que tengas, se activa muchísimo, se activa todo el rato, y eso te permite que tires los cargados sin gastar estamina, y además con este salto para interrumpir el cargado te reposicionas sin gastar estamina en dashear. Si lo haces correcto es muy, muy, muy divertido, además del control que te suma Kazuja para juntar enemigos. Y aquí otra cosa con la elemental de click que creo que todos conocéis, y es que Kazuja te junta las bombas de Kli. Y esto aumenta el daño a los enemigos de una maldita locura. Otros anemos como Venti o Sacarosa no las juntan o no las juntan tan bien. Kazuja es el personaje que mejor convea con Kli porque hace una maravilla, como estáis pudiendo ver ahí. Y pues explosiones, ya sabéis. Seguimos con el tema de Kli. Como digo, se sube el, base, el ataque normal y el ataque cargado. El ataque normal y cargado, o sea, que es el ataque normal, el talento, tiene un problema y es que y es un problema y a la vez es un beneficio. Esto es de los pocos personajes que, de catalizador que se considera daño pesado. Es decir, esto rompe escudos y baja más rápido los escudos crío y rompe el hielo y todo lo demás cosa que el resto de catalizadores no lo hacen y no es porque sea piro repito, es porque se considera ataque eh, pesado, se considera como si fuese un mandoble, y esto es algo bueno y algo malo, ¿por qué algo malo? porque los enemigos salen por los aires, por las explosiones básicamente, y con el cargado más de lo mismo, no es un cargado como otros catalizadores y los enemigos que reciben daño dentro de ese área, que es un daño bastante grande, con el combo correcto de Klee, salen por los aires, y eso es un pequeño problema porque Kazuja te junta bien pero solo cuando Kazuja está en el campo una vez Kazuja se va es muy eficiente Kli contra bosses y enemigos grandes porque no salen por los aires pero los pequeños pues bueno posiblemente los pequeños mueran antes de que ocurra todo esto la elemental como veis de, que acabáis de ver pues tiras el bichito este que da tres botes cada bote hace daño y luego sueltas todas las bombitas las bombitas las junta Kazuja y la ulti la casteas y básicamente hay una flor que te acompaña mientras vas pegando y cada vez que pegues, además no pone exactamente cuánto es, esto en el futuro lo han solucionado y nos explican siempre todo lo que hace cada personaje, te van acompañando y van golpeando a la vez que tú. No te pone cada cuánto ni nada, repito, en personajes futuros si sí te pone pues cada 0.8 generas un hit extra y tal, en Kli esto no está especificado, es un problema porque la C1 pone algo parecido de hay una probabilidad y en otros personajes, como digo, que han salido posteriormente ya te especifica todo. Aún así la gente no se ha quejado, con lo cual no lo han especificado, pero básicamente son hits de piro que van saltando y acompañan todo el daño que vas haciendo con la ulti. La ulti tiene 15 de cooldown, 60 de coste, que es medio para 5 estrellas, y duración de 10. Pero hay que estar unos 9 en campo, porque luego si tienes C4, eh, antes, si sales del campo antes de que acaben las chipas explosivas, es decir, en media segundos a los 9, generas una explosión gigante con un escalado de 555%. Y hay combos donde... 
gente con Klee C4 y la broma, la broma del C4 y la explosión de Klee hace que puedas nuquear estos 555 llegando a hacer en equipos con comidas y todo lo demás pues más de un millón con Mona, Kazuha, Bennett y en equipos convencionales de manera normal y continua yo, yo hago unos 300, 400 como una ulti de Jutao de hecho dejadme en los comentarios cuánto hacéis con una ulti de Jutao porque por un lado una C4 es una cosa muy fuerte pero por otro es una jugabilidad muy divertida salir del campo y soltar un número grande, además de todo el daño que están haciendo en campo. No voy a recomendar constelaciones súper fuertes, sabéis que yo siempre analizo C1 y C2 y luego hablo del resto para ballenas, pero sé que la gente no tiene esas cosas. Entonces, básicos se suben, elemental se sube, ulti se sube. El combo correcto y el tema del Super Saiyan es el siguiente. Si tiras la elemental y luego tiras la ulti, ¿veis? Tengo dos cargas, segunda elemental, tercera elemental. Acabáis de ver lo que he hecho, ¿verdad? Los editores lo seguirán poniendo en bucle para que veáis. He tirado la primera elemental con animación de primera elemental, he tirado la ulti para cancelar la elemental y luego tenía dos cargas porque hay un pequeño bug. Ese es el combo correcto de la primera rotación de Klee, que te cuenta tres cargas de elemental para la axioma Kagura y para el bruja carmesí. Luego a partir de la segunda rotación, como expliqué, como la elemental tiene cooldown de 20 independiente, pues solo tirarás ya una elemental por rotación. Igualmente el daño de la primera rotación activando la axioma y el bruja te compensa, como dije, la segunda, tercera y casi la cuarta rotación. Fuera parte de hacer esto y de hacer el combo correcto, de hacer así, ir te reposicionas y sigues haciendo cargados, y te reposicionas y sigues haciendo cargados. Fuera parte de este combo que es, el del, que es el más complicado, si no vais a hacer eso tan complicado y como digo, no ibais a axioma y bruja, llevar dos y dos con otro arma y no os preocupéis por hacer ese combo tan complejo. Simplemente hacer pues elemental hasta que golpees, ulti elemental otra vez para las partículas y todo lo demás y luego el combo. Esto es simplemente una cosa muy puntual del modo Super Saiyan de Klee para los main Klee que más quieran llevar el extremo, el daño que genera y la mecánica de la propia Klee. Primer talento de ascensión que lo explicaba antes, cuando ella inflige daño con la bomba y el ataque normal, hay una probabilidad del 50% que el obtenga una flor. Esto es lo que dije, lo de que no consume cargados y aumenta el daño de los cargados. Sueles generar, porque es raro esto cómo funciona, como 3, 2, 3 o incluso más, y no por cada elemental que tires. Es decir, tú vas golpeando con el combo normal y de repente te van apareciendo flores. Tal vez se convea con los hits de la ulti y no está bien explicado. Tal vez se convea con la C1 aunque se considera daño de ulti. No sé exactamente dónde está el bug, pero la cosa es que a lo largo de la rotación, mientras haces esto que os he explicado de básico cargado durante 9 segundos, se van generando flores y vas perdiendo y eh, o sea, vas no teniendo coste de aguante en los cargados, que es su, máximo, su máxima mecánica. Segundo talento de ascensión, muy importante. Cuando Klee hace crítico con su ataque cargado, que es como veis la fuente principal del daño en campo, todos los miembros del equipo recuperan dos puntos. Mínimo tirarás cinco cargados. Si haces todo bien, llegarás a tirar siete por rotación durante los 9-10 segundos que estás en campo, que te dura eh, la ulti que te dura 10, pero estás 9 en campo. Así que no hay límite, 2 puntos por 5 cargados, 10 de energía todo el equipo que está muy bien, 7 por 2, 14 de energía el equipo que está muy bien. Esto es interesante y lógicamente esto hace que tengas que buscar un poquito más de probabilidad que el resto de, de personajes para que siempre hagas crítico con toda la cantidad de multi-hits que tiene Klee. Ahora vamos con las constelaciones. Si quieres jugar a vaporizado y no quieres depender de doble hidro, la C1 te fastidia jugar los vaporizados. A día de hoy, como expliqué, el mejor equipo de Klee es el monopiro, es decir, Kazuha, Xiangling, Bennett, o Kazuha, <coughs> tal vez Dejia o algo así, pero como sub DPS raro cubriendo rotación y Klee, pero principalmente un monopiro, como el que veis por aquí, y el día que saquen un personaje que haga piro fuera del campo, en vez de Xiangling con daños muy altos, y aunque no vaporice, tenga cooldown de rotación 15, ya que Bennett 15 ulti, Kazuha 15 ulti, Klee tiene 15 de ulti, posiblemente sea un pequeño buff al monopiro de Klee, aunque disclaimer la elemental tiene 20 segundos, con lo cual tirarías una elemental por rotación pero a destiempo todo raro. Pero sí podrías entrar y hacer una rotación de 15 si algún día sale un sub DPS de piro que haga bastante daño de piro sin tener que vaporizar o algo así, como si fuese una Xiangling pero con 15 segundos de cooldown en la ultimate. Me explico, ¿verdad? Volviendo a Klee. 
Constelaciones. La una te fastidia los vaporizados, pero el mejor equipo de Klee es Monopiro, aunque sin C1 se puede jugar vaporizando los cargados. O con C1 y doble hidro con Gelan Machine QC6 se puede. No lo recomiendo, pero que lo sepáis. Es una constelación realmente mala. O sea, es mala. Si no tenéis la C2, no activéis la C1 porque no te aumenta demasiado el daño. Y te fastidia los vaporizados en caso que la juegues a vaporizados. En caso de la juegues a monopiro, súbesela porque son hit extra que ayudan. C2, una constelación de las más fuertes literal del juego, junto con la de Raiden, la de Kazuha y la de muchos otros personajes, a diferencia de que la constelación como tal es muy fuerte, pero el personaje tiene limitaciones, como explicamos. En los equipos monopiro, eh, cuando golpeas con la elemental, bueno, las minas de la bomba elemental, golpean los enemigos, reducen su defensa un 23% 10 segundos. 10 segundos, que es lo que está aquí en campo, como expliqué antes. 23% de defensa reducida a los enemigos. Significa que todo el equipo se beneficia de estos 23, con lo cual Shenling hará más daño, Kazu hará más daño, Kli hará más daño, Bennett hará más daño, aunque Bennett no hace tanto daño en campo cuando jugamos Bennett con Kli, y esto genera unos daños altísimos, si realmente sois main Kli y queréis una constelación interesante y jugáis el monopiro y queréis ver cómo se derriten salas de una o dos rotaciones, esta es la constelación importante de Kli, y obviamente ya descartes totalmente jugar vaporizados porque es para jugar a monopiro, básicamente. Esto es la elemental más 3, esta es la C4, pues ya sabéis la broma, ¿no? De C4, explosivos, Kli explota, hace un hit muy grande. Y esto genera lo que expliqué antes, salir del campo y hacer una explosión con un daño altísimo y poder convearse en algunos equipos con Mona. Bennett, Kazuha, Mona, Kli, cambia esa rotación de 15 segundos, tratando de estar con Kli 9 en campo y explotar esta ulti o directamente entrar, tirar la ulti, salir del campo y explotarla aprovechando a Mona, un cazador de dragones. Y luego, como igual dura 15 segundos la ulti de Bennett y el sombra verde y la ulti de Kazuha, volver a entrar otra vez con Kli y seguir haciendo pues las elementales y el combo. Harías una elemental para aplicar la C2 y luego explotar. Y luego vuelves a entrar con la segunda carga de la elemental y hacer básico cargado. Recordamos que la segunda carga es en la primera rotación. Esto es la última tres Y esto... Es una C6 algo rara. Os explico. La primera, la primera parte dice, cuando chispas explosivas, es decir, la ulti, esté activa, clear a que todos los miembros del equipo, a excepción de clear, regeneren 3 puntos de energía cada 3 segundos. Esto se convea con esto de aquí y es para que todo el equipo tenga perma ulti. Y así Kli genera mucha energía para el equipo. Pero claro, no merece la pena tanta energía generada con una C6. Ahora explico el segundo handicap de esto. 3 segundos cada... O sea, 3 de energía cada 3 segundos, como estás 9 en campo o 10. Son 9 de energía para el equipo, más los entre 10 y 14 son casi 20 de energía para todo el equipo. Que no está nada mal. ¿Qué ocurre? Que realmente tú, el equipo, no vas a construir la recarga de energía del equipo para que coincida con esto, para tener perma ulti, porque el resto del equipo lo vas a rotar y usar en otros equipos donde requieran una recarga de energía más normal, la que explico en las builds. Entonces, la primera parte se descarta de esta C6 porque el resto del equipo no es que construyas menos recarga en base a esta C6 porque vas a usar esos personajes en más equipos y no vas a cambiar la recarga todo el rato. Y la segunda dice, después de activar chispas explosivas, la ulti, todos los miembros del equipo reciben 10% de bono de daño piro. Tampoco es muy bueno, porque de hecho la C6 de Xiangling, todos los miembros del equipo reciben 15 de daño piro, que es más, y es un 4 estrellas. Con lo cual, Kli realmente tiene una C6 espectacularmente mala. Si os gusta mucho Kli y sois ballenas, no hace falta ir a por la C6, con dejar la C4 o incluso C5 es suficiente. A pesar de eso, yo por nostalgia y porque sería mi primer personaje 5 estrellas C6 después de 3 años jugando Genshin y 2 años creando contenido, tengo un gol por aquí de los retos de los directos. Ya sabéis, invitas a los directos, ni que abajo okay. la descripción. Bienvenidos todos a disfrutar un montón. Y básicamente es sacar a C6 como mi primer 5 estrellas a Kli de C6 por nostalgia, por cariño y un poco por los memes de las explosiones de la comunidad. Pero es malísima, no la recomiendo, no jugáis Kli C6, hasta Xiangling es mejor. Seguimos, artefactos, ya os he explicado que podéis jugar Full Bruja y Axioma, pero si no tenéis Axioma, directamente jugar siempre 2 y 2, porque no activaréis todas las cargas ni nada, y el 2 y 2 con ataque, ataque, o si vais a jugar vaporizados, ataque, maestría, o ataque, bono de daño piro con el Bruja, es decir, 15 de daño piro y dos piezas de ataque de 1000 sets que te dan dos piezas de ataque, va a ser lo mejor para Kli. No os compliquéis. O hacéis el Kli Super Saiyan con todas las condiciones que os he dicho, haciendo el combo ese raro, bugueando la elemental, que es algo difícil, con axioma más bruja, o en el resto de casos donde, ah, no queráis jugar tan complicados, no tengáis axioma, etcétera, 
2 y 2, 15 de daño piro, 2 piezas, 18 de ataque. Solo se busca maestría si vais a jugar a vaporizados, que como os acabo de comentar, recomendaría más que directamente tratéis de buscar y jugar los monopiros. Incluso convearía con Dejia en alguna rotación, como os dije. Entonces, 2 de bruja, 15 de piro, 2 de ataque, de cualquiera de las dos piezas del set. ¿Qué se busca en Klee? El reloj siempre va a ser de ataque, a menos que juguéis con Bennett y juguéis doble hidro, en cuyo caso se puede jugar un reloj de maestría, pero como os expliqué antes, en cuanto tengáis la C1 se va a fastidiar bastante, que la C1 es un hit extra random y aleatorio que te va robando algún vaporizado. Um, esto siempre va a ser de piro y el casco siempre va a ser de probabilidad o daño, según lo que necesitéis para equilibrar la probabilidad y recordar sacar un poco más de lo normal para que los eh, cargados hagan todos crítico para generar energía para el equipo. Eh, armas. Es un carrion field que aprovecha un montón todo lo que sea daño. Aprovecha el axioma con ese bug que os enseñé al principio, pero su mejor arma por el tiempo que está en campo es la oración perdida a los vientos sagrados. Además en el abismo si la ponéis en primer puesto y la dejáis ahí a FK mientras cargan todas estas cargas y arrancáis la sala, podréis tirar un elemental para bajar defensa con todas las cargas y luego ya cambiar. Es decir, no vais a aprovechar todas las cargas porque se van a salir de combate como el arma del pase de batalla, pero sí podréis hacer bastante daño con la primera elemental y bueno, un sustito a los enemigos que tampoco es interesante, pero sueles activar dos cargas porque cada cuatro segundos ganas una carga de bono de daño elemental y en campo estás nueve, con lo cual ocho segundos para dos cargas, la aprovechas muchísimo. Es su mejor arma a día de hoy junto con la axioma y como digo, la axioma requiere de esto tan complicado para buguear la elemental como os enseñé. Así que normalmente lo mejor que podréis usar en Klee es la oración perdida a los vientos sagrados. Luego, no aprovechas nada mal el arma del pase de batalla, el problema es que no te aumenta el daño de los cargados y es una, de las, es una parte de la fuente de daño de Klee. Con lo cual, no le viene a la perla solar porque aumenta el daño de la habilidad elemental, de la habilidad definitiva y los ataques normales, más no de los cargados. Igualmente no está nada mal por la probabilidad. La sinfonía tienes el problema de la maestría. Si vas a jugar monopiro, no aprovecharás la maestría. Si vas a jugar vaporizados, sí la aprovecharás. Con lo cual, si no tienes otra opción, juega sinfonía. Pero si tienes otra opción mejor, como pase de batalla, oración perdida, axioma Kagura, o te calientas por un peñasco, en, es el único caso de todo el juego donde Klee podría llegar a aprovechar el peñasco, o reinicias el abismo, salió bufo de maestría y así aprovechas otro bufo y haces más daño, la sinfonía es situacional, porque la maestría en monopiro no sirve, pero puedes reiniciar la sala o jugar un peñasco u otra de las armas que os acabo de enseñar. Y luego se me está olvidando algún catalizador, creo, de probabilidad o daño, acabo de recordar el, el de Scaramouche, que te daño ataques normales y velocidad de ataque. No le viene mal, porque la velocidad de ataque hace que puedas tirar un poquito más rápido el combo, aunque la velocidad de ataque del catalizador no afecta a los cargados, solo afecta a los básicos. Pero hay diferentes combos con Klee, cuando no tienes esta mina, que como veis saco una bomba saltando. Acabáis de ver la bomba que sale. ¿Veis? Saco una bomba saltando e interrumpo con la otra. Y luego está la de moverte un poquito. A ver si me sale a la primera, porque hace mucho que no juego Klee. ¿Veis? Y tú puedes empezar a hacer esto. Y ese combo que os acabo de enseñar, dando básicos uno detrás de otro muy seguido, con el catalizador de Scaramouche se adelanta mucho por la velocidad de ataque y está divertido. Sería peor que el axioma y que la oración perdida, porque solo es de daño ataque normal y velocidad de ataque normal. Y esto os da daño a todo el daño de clip, pues la ulti, los hits de la elemental, el cargado y todo lo demás, pero también aprovecha ese arma, no está nada mal. Y luego de tres estrellas, estés empezando en el juego, hay un arma que se llama la perla solar, no, la perla solar no, eh, nefrita gemela, eh, que diréis, ¿te saben los nombres de las armas? Incluso sí, la nefrita gemela de tres estrellas que no tengo en esta cuenta, que básicamente es un arma de tres estrellas que os da probabilidad ataque base medio para ser de 3 estrellas y os da en la pasiva ataque porcentual y velocidad de movimiento si no recuerdo mal la nefrita gemela sería el mejor arma de 3 estrellas para los que estéis empezando así que clip pool de armas pues de daño bruto probabilidad de daño y en prioridad lo que os he dicho teniendo en cuenta la maestría de este arma o que este arma no suma daño a los cargados y luego por último los stats porque a los equipos vamos al final siempre la probabilidad los acabo, los acabo de explicar, os acabo de explicar por el tema de los cargados y la energía el daño, como Klee escala con bono de daño piro, en vez de escalar con daño crítico o probabilidad crítica como otros personajes, no hace falta que consigáis 230 o algo así, llegando casi al cap de daño crítico como expliqué en otros personajes, sería algo más parecido a Tartaglia. Tartaglia ya sabéis que llega, que también escala con bono de daño piro, con lo cual si lleváis dos piezas de bruja carmesí 
Tenéis 75 más 15, 90 de daño piro. La proporción tratar de que sea 75, 190 o 75, 200, como algo así. Y luego todo el resto invertido en ataque. Si no vais a jugar vaporizados, no tenéis que llevar maestría, que lo comentaba antes. Si por el contrario queréis jugar cli doble hidro o algo así con vaporizados, o alguna cli con gelán para el daño infligido, cli gelán kazuja Bennett, que sería como un equipo de yo y milla, entonces la maestría no viene mal porque algún vaporizado saltará. Pero principalmente es mejor invertir en ataque. Y después de eso, todo en ataque. Como veis, estos los de mi cli, podría tener 15 más de bono de daño piro, porque no tengo dos piezas de bono de daño piro podría tener 90 de bono de daño piro y luego los equipos, los acabo de comentar durante el vídeo, como en casi todas las wheels porque es importante recalcar en cada parte de la construcción, qué es o cuáles son las variantes y detalles que hay que tener en cuenta para según qué equipos, así que como podéis deducir los dos, aunque hay tres equipos principales de cli son el monopiro, que es el que más os voy a recomendar y es el que estáis viendo en pantalla y tendréis algún gameplay por ahí, aunque en este mismo está complicado. Es el mejor equipo de Klee, con diferencia. Y depende, no es que dependa, pero mejora un montón con su C2, como expliqué en las constelaciones. Luego, el Klee Vape, que se puede jugar si tenéis C0. Se puede jugar con Shinkyu C6 o Yelan C2 y vaporizas muchos de los cargados, de los 7, si haces el combo correcto, puedes llegar a vaporizar 5, que es un daño interesante, el resto no se vaporizan por los hits de la ulti que va robando, y eh, con el doble hidro C1 o C2 sí se puede vaporizar la mayoría, pero tiene que ser Bennett doble hidro Kli, y para jugar eso quitáis Kli, metéis Xiangling y tenéis el Vape and Chill, que es mejor equipo, tanto unitario como multitario, tenerlo en cuenta. Y por último, una especie de cliff y esta de reacciones, que también es un equipo que comparte con Janfei y con Joimilla. Y es básicamente un equipo de Klee, en muchos casos con Bennett, y ahí ya se puede llevar un Shinkyu y una Fischl, o una Yelan y una Fischl, una Beidou y un Shinkyu. Y es básicamente un equipo de Klee donde realmente no se hace ningún super vaporizado, como se puede aprovechar en los equipos nacionales por Xiangling. Lo que se hace es fiesta de reacciones. A veces saltan vaporizados, otras sobrecargas, otras saltan sobrecargas pero por el electro, otras saltan electrocargados. Y hay como un popurrí de muchísimas reacciones donde el daño por rotación aumenta por la cantidad de reacciones porque cada personaje del equipo aplica su elemento de manera correcta, no es el mejor equipo, es el tercero mejor después del vaporizado o el doble hidro y después del monopiro, pero que sepáis que eso existe y que se puede aprovechar ese equipo para divertirse y ver todo volar por los aires. Opción número uno, el monopiro, es el que más os voy a recomendar y el más divertido y poquito más esta es la build de Klee eh, sobre todo quería explicaros y enseñaros el combo correcto en campo porque es algo complicado y sobre todo hacer eso que os he enseñado de buguear la elemental es útil en pocas cuentas que tengan axioma y full bruja eh, y es el modo super saiyan de grip eh, quería enseñaros también los equipos y sobre todo el combo este de básico cargado salto y esto hace que ahorréis estamina porque además en el salto os podéis reposicionar. Os quería enseñar también lo del tema de, de encadenar básicos que podéis aprovechar con el catalizador de Escaramuch, que es esto de aquí que estáis viendo, que se puede interrumpir el, la cadena y empezar a dar básicos en línea recta. Sirve a veces también bastante bien para proquear rápido Shinkyus y Yelans. Y poco más, esto es el máximo potencial de Kli. No quería hacer una build de 40 minutos, porque 40 minutos a lo mejor se merece un personaje que tenga más popularidad, más recorrido, más jugadores, y Kli como es un personaje no tan visto, no tan jugado o no tan recomendado, la build condensadita es más aceptable y más digerible para la gente que lo quiere ver por curiosidad y no juega Kli. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, dejarme unas explosiones para el algoritmo en los comentarios, disfrutar mucho del vídeo, no seáis miñi miñis, tener muy buen día, cuidaos mucho, y chao.